हेलो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि ट्वेल्थ और इलेवंथ क्लास दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज क्रिस्टलाइजेशन आज के क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमने आपके कोर्स के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सबको कवर किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट और आज के एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको जरा इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास यहां पर है केमिकल विच वी कॉल एस फेरस अमोनियम सल्फेट द मोहर सॉल्ट देन वी हैव द सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर सल्फेट इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जा सकता है कॉपर टू सल्फेट भी कहा जा सकता है यह है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अब आप कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम तो बेटा हमारे पास जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जो क्रिस्टलाइजेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है ये अलूमिनियम पोटाशियम सल्फेट जिसे हम कहते हैं पोटाश अलम ये हमारे पास है फेरस अमोनियम सल्फेट और हमारे पास है कॉपर सल्फेट इन सब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा अमाउंट डालना होता है जिससे कि इसका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट किया जा सके ये बात अपने ध्यान में रखना क्योंकि ये वाइबा का क्वेश्चन बन सकता है तो दीज आर द केमिकल्स दैट वी हैव एंड हेयर वी हैव द डिस्टिल वाटर और अगर हम बात करते हैं अपरेटर्स की तो अपरेटर्स के अंदर हमारे पास ये है फनल फिल्ट्रेशन के लिए जरूरत है ये हमारे पास है ग्लास रॉड जो हमें डिजोल्यूशन के लिए जरूरत पड़ेगी और यहां पर इसको ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ेगी दीज आर द फिल्टर पेपर्स जो हमें यहां पे फिल्ट्रेशन के लिए जरूरत पड़ेगी देखो फिल्ट्रेशन की इसलिए जरूरत होती है कि अगर कोई वहां पे कोई पार्टिकल हो देखो क्रिस्टलाइजेशन इज एक्चुअली अ प्योरिफिकेशन टेक्निक तो प्योरिफिकेशन टेक्निक होने के कारण वी नीड टू हैव द फिल्टर पेपर ये हमारे पास बीकर्स हैं ये हमारे पास पेट्रो डिशेज है जिसके अंदर हम क्रिस्टल्स बनाने वाले हैं What we are going to do is हम सारे के सारे क्रिस्टलाइजेशन एक साथ करने वाले हैं दिस इज आर हॉट प्लेट जिसके ऊपर हम सोल्यूशन बनाने के लिए सिस्टम को गर्म करेंगे तो चलिए वी बिगिन ओवर विद द एक्सपेरिमेंट सो बी रेडी एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज द प्रिकॉशन एंड सेफ्टी तो ये हमारा है आई सेफ्टी हेयर वी पुट द स्पेक्स ठीक है तो चलिए लेट्स बिगिन ओवर विद इट सबसे पहले वॉट वी डी डू is that we take near about 50 ml of water in each of the beakers this is the distilled water that we have so that's what we have as 50 ml of distilled water in each of them and then what we do is ab hum yahan pe dalenge alag alag cheeze jaise ki iske andar hum dal rahe hain potash alum ठीक है ये पोटाश अलम हमने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है पाउडर करके रखा हुआ है पोटाश अलम हमारे पास है तो वी एड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पोटाश अलम हेयर पुट इट ऑन द हॉट प्लेट हेयर वी हैव हैवर सल्फेट द क्यूब्रिक सल्फेट सॉल्यूशन एंड वी डिजोल्व अ बिट ऑफ अमोनियम फर्स्ट अमोनियम सल्फेट यहां पर हमें इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो वी आर गोइंग टू कीप ऑन पुटिंग द सब्सटेंस टिल द टाइम दे कीप ऑन डिसॉल्विंग एंड हियर वी हैव द बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड की खास बात होती है कि हॉट वाटर में तो सोल्यूबल होता है लेकिन कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता तो बेंजोइक एसिड के लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि बेंजोइक एसिड जैसे ही डिजोल्व होकर हम इसको सेपरेट करेंगे ये इमीडिएटली प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा एंड यस वी नीड टू एड लिट बिट अमाउंट ऑफ एस्ट्रेस फोर इन एट जिससे कि इसका हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट किया जा सके नॉट मच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड डू द ट्रिक वी आर गोइंग टू एड सल्फ्यूरिक एसिड पोटाशियम कॉपर सल्फेट द फेरस अमोनियम सल्फेट ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू एड सल्फ्यूरिक एसिड इन बेंजोइक एसिड वी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट फिल्ट्रेशन एंड दैट फर्स्ट फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू बी ऑफ बेंजोइक एसिड क्योंकि बेंजोइक एसिड जैसे ही डिजोल्व होता है वो इमीडिएटली क्रिस्टलाइज हो जाता है क्योंकि बेंजोइक एसिड सिर्फ हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में सोल्यूबल ही नहीं होता तो अगर हम बेंजोइक एसिड को सीधा सीधा डाल देते हैं तो वैसे ही वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा सो लेट स्टार्ट फिल्टरिंग दम ऑफ टू बिगिन विदोइक एसिड वेरी फास्ट विद बेंजोइक एसिड क्योंकि बेंजोइक एसिड इमीजिएटली क्रिस्टलाइज हो जाएगा
and the benzoic acid is already crystallized. And the next what we do is, we take it the copper sulfate. Next we take the mohar salt. And the last but not the least is potash alum. As you can very well see, the benzoic acid crystals are already made. Puri tarike se crystallize ho chuka hai benzoic acid. Can you very well see? These see, these benzoic acid crystals are already made. So let's see potash alum, how well it forms. So here we have the crystallization experiment complete. Now you can just see the result. The beautiful crystals of copper sulfate, mohar salt, potash alum and benzoic acid. For more such experiments, stay with us on Akash Baiju's neat platform.